，今天做了花生芝麻糖酥饼，没别的原因，就是想家了。小时候，奶奶、姥姥、邻居、街坊们隔三差五的做。大家好，我是身在海外、无比想家、爱做美食的毛毛。糖酥饼面团分为油皮面团和内部的油酥部分。我们首先来做油皮面团， 2 5 0克的中筋面粉中加入两克的泡打粉，搅拌均匀。温水150克，加入20克白砂糖，三克激发该酵母，搅拌均匀，活化酵母。盆中先倒入粉类，边搅拌边倒入酵母水，防止窝水。如果液体量大的，粉中加水，水中加粉无所谓。但是软硬适中的面团，最好向粉中慢慢加水，搅拌成絮状，然后再和成团。撒上二十五克食用油。搅拌一下之后，先静置十分钟，让面粉和水分自己相互水合一下，方便后面的揉面。静置完成后，开始揉面，用手掌来回推搓或者摔打的方式都是比较省力的。有除湿机的，直接除湿机就好，大概表面揉到光滑就可以。这是一个偏软的面团，有一点点的粘手，这样酥饼才能外酥里软。揉到表面开着大致光滑即可，室温发酵半个小时。做酥饼的面团属于半发面团，发酵半个小时就可以，不要发得太过。这时候来做油酥，非常简单。一百二十五克中筋面粉中加入六十五克的色拉油，在家乡大家都是用菜籽油，颜色黄黄的。我今天就加了一点姜黄粉，来调整一下。过程的油酥要这样软软的，最后烙出来的饼才好吃哦。半醒发好的面团内部已经轻微充满了气体，同时有点轻盈的手感了。按压排气，分成四份。每份收圆，从周围向中心聚拢，翻过来用手滚圆，底部收口一下。下面要改扁来包油酥，面团会有点粘，手掌沾点油，擀面杖也来回磨几下防粘。改一下，调转再改，这样就会改成圆形。周围的气泡排掉。包上四十克左右的油酥，收口。酥饼的层次来自于下面的改制，先在一个方向压四五下，调转九十度再压，初步的让油酥分布均匀。然后从中心往两头改，但是不要改到头哦。换个方向改一下，这样就大致成长方形。然后两面都改改，改大一些。改开之后塞折。再把这个三折的面团慢慢的改薄改长，可以一手拎着面团，一手慢慢往前改，这样狭长的长方形形状保持的比较完好。最后的长度在五十公分左右。从一头崛起，收口的地方改薄贴紧。
全部整形好之后，对半切开就得到了八个剂子。切面可以看到层次哦。饼皮的改制有两种做法，第一种是将两头收口，改瘪。我包的是上期喜饼里面做的红糖花生芝麻蟹，经典好吃，可以参考上期视频中具体做法。收口收紧，滚圆，改瘪。酥饼胚子就做好了。另外一种做法是剂子竖着，直接里面掏一个洞，装上蟹，然后收口。同样的压瘪、改大、改瘪。第二种个人觉得更好包一些，都好是好开的。酥饼胚做好之后，盖上保鲜膜，室温醒发三十分钟左右。锅中倒入油，开始放入饼胚。饼体看着蓬松，手拿起来轻盈的感觉就可以了。一面煎黄之后翻面。盖上盖子，小火焖烙四到五分钟，开盖，整体两面金黄酥脆，就可以出锅了。烙的时候并不特别吸油，余下的饼同样烙完。第二种包制手法，酥饼表面会有这种一圈圈的纹路，比较好看。烙的时候不要一直烙，要记得盖盖小火烙四到五分钟，让酥饼饼体成熟。最后完成煎酥脆即可。这个饼真的超级无敌的好吃，比烧饼软，比蟹饼酥，配上里面的红糖花生芝麻蟹，糖酥饼真的就是经典中的经典。最后我们来总结一下要点：第一，这是一个偏软的面团，要根据自己面粉的吸水性来调整水量哦；第二，包制油酥、包制馅料的时候，收口都要收紧。防止漏酥或者漏蟹的失误。第三，盖长酥皮的时候不要勉强，不够长也好吃的，记得不要破酥，十分严重都没有问题的。第四，小火慢烙，不要担心水蒸气会跌入到油中，快速拿起锅盖就好了。一层层的糖酥饼，层次分明，柔软细腻。那我是毛毛，希望您喜欢今天的糖酥饼视频。赶快唠几个，跟朋友、家人一起分享吧。我们下次美食视频再见哦，拜拜。